。老婆，做噩梦了。你为什么不救我们的孩子？为什么？老婆，你忘了，咱们的孩子在一周前因为先天的发育不良离开我们了。一周前，那刚才都是做梦吧？老婆，现在最重要的是你要养好身体，孩子以后还会有的。小婉，醒了呀？怎么了？别动，来，快尝一尝婆婆亲手给你熬的鸡汤。谢谢妈。你正养身体呢，身子需要营养。婉婉，真羡慕你啊！老公和婆婆都对你这么好。梅梅，嗯，你怎么来了？你之前啊，营养品吃完了，我再过来给你送点。梅梅，从我怀孕的时候你就给我送过，这是让你报废。呀，还跟我客气呢？流产呀，可是伤身子的大事儿，得好好补。老婆，你能嫁给我，就已经算我高攀了，我还让你受了这么多苦。老公。嫁给你，我从来都不后老婆，我一定会让你过上好日子的。老婆，看什么呢？老公，最近辛苦你了。老婆，别都说应该做，不行。老婆，你刚出院，医生叮嘱过你要好好休息。以后有个事机会，不急啊，老公。这个肯定是在电梯里面不小心被人蹭到的，老婆，对不起啊，是我太不小心了，你别多想，啊。来来来来，这不是我最喜欢那个爱马仕的包吗？喜欢吗，老婆？老婆。这段时间你辛苦了，以后老公好好保护你，再也不让你受伤了。老公，真好。小万，累了吧？赶紧出来吃饭吧。好累吗？<笑>我出轨，把房子卖了给小三了。这老婆呀，还不蒙在鼓里呢。现在这孩子呀，小婉，你出去啊！王阿姨，你们刚才说的是哪家人啊？哎呀，没事没事
是别的楼的事。前几天啊，你老公说你睡不好，拜托我们晚上呀把声音放小一点。你看，多细心啊！是呀、啊，我看咱这小区里边，就你小夫妻俩最恩爱了，可不是吗？<笑>是。秦淮对我这么温柔体贴，我不应该怀疑他。老公，你最近怎么都这么晚回家呀？老婆，我最近实在是太忙了，都没有时间陪你。等我忙完这段时间，我带你去马尔代夫度假怎么样？你不是一直想去吗？真的吗？你太好了，老公。对了，老婆，梅梅送你的营养品，你是不是没有按时吃啊？我最近记性老是不好。老公，你有没有觉得梅梅送给我们的那个小熊玩具？总在看着我们呀、啊，老婆，你肯定是因为流产之后神经变得太敏感了。妈妈，我先去洗澡，今晚我。老公，你的电话。老公，他什么时候去医院了？怎么没和我说啊？到底怎么会有别的女人对你这么我的打扫精神，这个女人，我一定要找到她。妈最近怎么总是不在家啊？早饭也不吃。可能是早上出去锻炼了吧。哎，对了，老婆，今天晚上我们公司有年会，我们可以带家属，你要不要一起来？你想我去吗？我老婆这么美，我当然想让你跟我一起去了。我不太舒服，不想出门了。好，那你就在家好好休息。休假过来看看你啊！你怎么样啊？没事。你看我老公有事儿。啊？他能有什么事儿啊？他好像出轨了。不会吧？啊，我最近听怀哥说他公司特忙，哪有空出轨呀、啊？哎呀，婉婉，你就别多想了。怀哥当年娶你。大家都在背后说他是攀了高枝的凤凰男，他自尊心那么强，可不得努力工作吗？不仅是为了让你过上好日子，也是自己争口气呢。啊，他今天公司年会，我要不……哎，我说你怎么就……嗯嗯，梅梅，嗯，梅梅，嗯，你怎么了？没事，可能肠胃炎有点犯了。我呢，不要老是忙着工作，要按时吃饭
。哎呀，我知道了，知道了，你别啰嗦，再啰嗦变成老太婆。八哥，今天嫂子怎么没来呀？要不我陪你喝。老公，老公，我来晚了。我来晚了，你怎么来了，老婆？怎么，你不欢迎我来吗？说什么呢？你来我当然开心了。来，给你介绍一下，王哥，小刘。你们好。行啊，秦淮，你小子娶了这么漂亮的太太。我告诉你们啊，上辈子拯救了银河系的男人就是我，你们羡慕不来。不过你最近也不错呀、啊，我听说你上个月那个项目给公司赚了不少钱啊，多亏你了，不然我也没办法呀。很高兴认识你、啊，你是？哦，她是我老婆林婉。啊，婉姐好。你好，我是秦淮的老婆。你好，老婆。你这是干嘛呀？难道孕简单的主人不在公司？哎，李月，这里。李月，这位就是嫂子吧？一直听怀哥提起你呢。你是？嫂子好，我是怀哥的助理。小月啊，初次相见，好好敬嫂子一杯。嫂子，我敬你。哎，这李月以前不是挺能喝的，怎么喝一口酒就吐了？老婆，我去看看。这李月怎么看着好像怀孕了、啊？难道是他？王哥，我怎么从来没有听秦淮提起过他呀？哦，李月，新来的，刚进公司不久，这都成秦淮的得力干将了。他为什么从来都没跟我提过呢？王哥，辛苦你平时照顾秦淮了，你们最近总是加班到很晚，辛苦了吧？最近公司效益不高，我们都提前两小时下班了，没加什么班啊？提前两小时下班？啊？秦淮，两个小时，你都去了哪里？老婆，老公，李小姐怎么样？她应该没什么事。哦，对了，老婆，刚刚有客户给我打电话，特别着急要约见面，我要不……那你去忙吧，我也累了，我一会儿就回家了。行，你路上注意安全，家里面发个信息。我带来看看，你是不是真的去见客户？找到秦淮的出轨对象了，马老安，你是不是神经太敏感了？别不负注意啊！他们到底要去干什么？哎
秦桧。你背叛我！妈，老婆，你怎么来了？我妈怎么在这儿？妈最近情况不是很好，就把她送到这儿来疗养了。你怎么没告诉我呢？你不是说你去见客户了吗？你不是刚做完流产手术吗？我怕告诉你，你担心啊。所以。你每天下了班，就是来这里。是。那他怎么在这儿？嫂子，你是不是误会什么了？我妈妈也在这家疗养院，所以今天就跟怀哥一起过来了。李月的妈妈就在这间疗养院，她跟我说这里的疗养效果非常好，所以才推荐我来这里的。听说你在年会上不舒服，是怀孕了吗？啊，嫂子，你看出来了。嫂子，你可千万别告诉别人。我刚进公司没多久就意外怀孕，我还不想被记。放心，我不会告诉别人的。那这个是不是你的呀、啊？不好意思啊，咱俩电脑包太像了，我不小心放错了，对不起啊，怀哥。没事没事。那嫂子，我先走了。嗯。老公，我去前台要个花瓶，把那花放起来吧，这样妈看见心情也能好点。好。请问一下，你们有没有花瓶啊？啊、哦，有的。谢谢。患阿尔兹海默症的老人还是需要家人常来探望的，病情才能缓解。是，我这阵子确实有点忙了，都是我老公来的。哎，这也是第一次见你老公啊。什么？你跟踪秦淮？对呀、啊，结果闹了大乌龙了。他去那儿是为了照顾我妈，他跟那女同事就是顺路而已。这下你放心了吧？可是，他跟我说他每天下班都去照顾我妈，那医院的护士却说就见过他一次。啊，我想起来了，秦淮前两天提前下班是来找我了，找你吗？找你干什么？他不是看你一直因为流产的事情郁郁寡欢吗？所以就拜托我陪他去给你买礼物了。啊、哦，他送我那爱马仕的包是你出的主意啊？啊，怎么样，送到你心坎里了吧？可是你之前不是也说他跟你提过加班的事吗？嗨，那不是怕你多心吗？我能帮着你老公骗你，妹妹，你是我最好的闺蜜，我永远都相信你，必须的，我永远都站你这边、嗯嗯。哎，你看你口红色号都老气了，试试我这根吧。这个肯定是在电梯里不小心被人蹭到。这男人呐，都是视觉动物，要是再不注意，就噩梦成真。嗯嗯，梅梅，你肠胃炎还没好啊？他说了多少次，就是不住。东海医院，梅梅是我最好的闺蜜，她不可能背叛我的。
面前她不是李月的，是胡梅梅的。秦淮，秦磊，今天下班是来找我吧？妹妹，你是我最好的朋友，永远都相信。必须的，我永远站在这边。妹妹，嗯，你是我最好的闺蜜，我永远都相信。是，一定要告诉我啊！我能有什么事儿啊？再说了，我有什么事儿还能不告诉你啊？你别多心了，我也希望自己是多想了。我还有事儿，就先走了。哎，婉婉，婉婉。小婉，什么时候能吃到这乔千叶呀、啊？乔千叶啊，阿姨，我们没有要搬家。哎，你老公不是把房子卖了吗？前两天我还看见他的车开到隔壁的别墅区了，不是要搬到别墅区了吗？什么？你说我老公把房子卖了？对啊，我亲眼看见的，你不知道啊？哎，婉婉。秦淮，我嫁给你三年，你不但和我的闺蜜搞在一起，还把我爸留给我唯一的房子卖了，你骗得我好惨。어느새차가워진눈빛에가슴을멈춰 Every time I see you, 妹妹，你来了怎么不和我说一声？我是来给小孩送玩偶的，不会是在来看着那小熊吧？哈哈，老婆。你真是神机妙算，玩具我已经放房间了。真是我的好闺蜜，总是买我喜欢的。你去看看啊，啊，去吧。Yeah. Yeah. 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 Yeah, 我还看见这车开到隔壁的别墅去了。这家住的什么人？你这个人干嘛这么凶啊？
你也看到了，就是一对小夫妻啊，刚搬来的，其他的我真的不知道了。一个是我的老婆，一个是我的闺女，与他打死。活该被鱼给偷。一边监视我，一边走我的房子，一边背着我偷情，真是一对奸夫淫妇。为何生恨，叫人扑空？为何爱我，却与我牢笼？为何等待都徒劳无功？为何仇人只也像困兽？越珍贵，越浪费，致命的伤，大声于情理，越追问，越无解。答案写在梦中，只为困住你。最后，晚上，男生与情侣，与追问，明天，完美的婚姻的梦，是时候该醒。先生，是哪人呀？他是，快尝一尝我亲手给你熬的鸡汤。哦昨晚呢？你怎么会在这儿呢？这个、话应该是我问的才对吧，婆婆？啊，你只是个保姆。昨晚，怎么不是你想的？你想什么呀？是他们偷情的赃物，还是你这个保姆装成我婆婆的血贼脸？废话，我现在就上网看看，我要让这对狗男女亲口给我解释。小婉、啊嗯啊，就想问问你。什么时候回来，老婆？你先睡吧，我还要加班呢。那需要我给你送点宵夜吗？不用，你在家好好休息就行。我还有事儿，先挂了。金花。你说你绝对不会出轨，如果出轨，你就不得好死。在说什么呢？越来越离谱了。什么时候出轨了？你别无理取闹。有没有出轨
我们上来的时候，这扇门明明是关着的，今天却打开了，而且刚刚王婉给我打电话的时候，怪怪的，说什么要亲你。难道王婉回来了？荣妈，荣妈，回了。哎，荣妈，这什么情况？快送医院！好，快点！你们在干什么？放开！放开！放开！放开！放开！林女士，你母亲不仅患有阿尔兹海默症，还有狂躁症，今天突然伤了我们一个护士，只有这种办法才能暂时控制住她。那你也不能把她绑起来吧？干嘛呗？你别怕了吗？我给你解开。你把我妈绑起来还不够，你还想干什么？那只是病人，他不是罪犯。放开！放开！小姐，放开！这也是主治医生叫我们做的，是治疗方案。请你们母亲医生是谁？把他给我叫来。是我。我只是给他打了一针普通的镇静剂，以免你先别提他。马飞，怎么是你啊？你不知道吗？是秦淮让我来做伯母的主治医生的。妈妈的病情突然加重，你和秦淮他们有关系？难道妈妈也是秦淮控制我的一环？弟妹，我很了解你现在的心情，但是请你相信，我是专业的，我给伯母定制的治疗计划一定是最适合的。弟妹。弟妹，我很了解你现在的心情，但是请你相信我，我是专业的，我给伯母定制的治疗计划一定是最适合的。弟妹，妈。妈，妈，你别吓我，妈，没有你，我以后怎么办，妈？婉儿，刚才发生了什么？我怎么什么也想不起来了？你怎么来了？不行，我不能让妈妈为我担心。妈，我就是来看看你。妈，我给您转院吧，我一会儿就去办手续，我给您换个更好的疗养院。换那冤枉钱干啥？这家疗养院是秦淮特意给我找的。妈，嗯，主治大夫马飞也是秦淮给我请来的。秦淮最近也被秦淮任劳任怨的照顾，就算我告诉他真相，他也不会信。你刚想说什么？还会让他担心？没什么。当初你跟秦淮结婚的时候，妈妈还反对。现在看来，你跟秦淮很幸福，妈妈知足了。弟妹，就放心把伯母交给我们
，就听小马医生的啊。你来干什么？这是我新给伯母开的药啊，记得每天让她按时吃。有什么事儿，随时联系我。谢谢小马医生。秦淮演技这么好，把我和我妈拼得团团转，不知道还有多少帮手。即使现在说出真相，被质疑的也会是我。不行，我得回去一趟，删掉我来过的录像，顺便看看有没有他们出轨的证据。妈，我还有点事儿，我过几天再来看你啊。我感觉弟妹有点不太对劲，她好像发现了什么，你最近注意一下啊。马飞怀疑我了，不行，我必须赶在秦淮回去前把陆笑删了。好，我知道了。医生，怎么样？检查结果显示再无大碍，只是暂时陷入昏迷。不过什么时候能醒还不能确认。好，谢谢。刘妈为什么会摔倒在客厅里？当时对门开着，我觉得可能有人进来过，而且我确实听到门外有声音。难道是有人进来推倒了刘妈？不可能呀！什么人要这么做？不知道。既然现在刘妈没事，你先帮我照看一下，我回趟别墅，查查今天的监控。行，路上小心，有事随时联系。老伯，我今天要加班到很晚，你先吃饭吧。你说加班，就是和胡妹妹在这里，更男女，你们当时很亲密啊，就连我住院。你们也没忘了来这里偷情。原来你们半年前就搞在一起，你们合计回来把我当傻子骗，我一定会让你们身败名裂。哦。哎呦，这不是秦淮吗？我大老远瞅到就像你，怎么搬别墅了？你真厉害，年纪轻轻的就住上大别墅了。哪里哪里，阿姨，我先走了啊。糟了，来不及拷贝了，我得先把来过的录像删掉。上次你爸说他腿疼，我们家的药可管用了。可是一直没看见他。走，上我家，带给你妈。平时我只会把本子放到地板，现在怎么完全放起来了？难道真的是晚晚来了？阿姨，我有事先走了。这是怎么了？这是？
秦淮，这边客户需要我们立马过去。好，我十分钟之后到。这个刘妈这么不小心，说了多少次了，别进监控室。秦淮，我一定会让你付出背叛我的代价。这场婚姻，你在乎的工作，这一切都将会成为你的噩梦。你是不是在找这个？老婆，这个小熊之前不是在这儿放着吗？怎么拿出去了？我看到玩具熊掉地上脏了，妈又不在家，我就把它送到干洗店了。买单。怎么样？是不是和新的一样？真的跟新的一模一样。<笑>我本来想直接扔了。换个新的来着，老公，比起这些老东西，是不是还是新的，让你更有新鲜感？我，你说什么呢？老话说得好，衣不如新，人不如旧，东西可以换新的，人还是要相处的久，再贴心啊。再好的东西，用久了也会坏掉；再好的人，相处久了也会腻。那你会不会也厌烦我这个旧人？老婆，你别说笑了。咱们俩虽然认识时间长，但我们久处。日日如新，你也总是给我新的。谢谢，老婆，我去下洗手间。最近有点不对劲啊，他总是画里有画的样子。我看你就是多心了，还是我认识那个秦淮吗？哎，好了好了，别再疑神疑鬼了。哎，过几天婉婉生日，我们来玩点不一样的。我倒要看看你们能做出什么花样。好啊，你是该放松放松了，还是你注意多，姐姐你好。老婆，下周就是你生日了，要不要把大家叫来，咱们庆祝庆祝？好啊，那你一定要叫着梅梅啊，她最喜欢热闹了。好，没问题。老婆，那咱们早点休息吧。既然你们有心，那我也陪你们玩玩，看你们有没有胆子在我面前露馅。来，让我们祝婉婉生日快乐！生日快乐！谢谢
。小婉，咱们认识这么久了，你说你还这么年轻？我都快三十的人了，哪还年轻？这女人三十呢，皮肤不能松，看男人更不能松啊！哎哎哎，你说这话什么意思？像秦淮这种好男人，明晚多省心呢。咱们羡慕还来不及呢。好你们这对狗男女，连我生日都忍不住去偷鸡摸狗。我去上个洗手间。小婉，小婉。怎么在这儿？啊、哦，我没事，走走。哦，这一次伯母的治疗效果很好，多亏了你经常去医院看她，才起到了很好的治疗效果。是吗？所以希望你下一次去医院还是……哎，小婉，你都要走了，秦淮去哪儿了？我刚才好像看到秦淮上楼了，不知道是不是在给我准备什么生日惊喜？不然我们一起上楼看看。哎呦，这秦淮还真是浪漫！走，我们一起上楼看看秦淮准备什么惊喜。哎，秦淮人呢？不可能，在阳台等我呢吧？的房间，你怎么在这儿？秦淮人呢？我屋里就我一个人。妹妹，那你一个人跑到这里做什么？啊，我就是有点累了，想上来休息一下。啊，婉婉，你别误会啊，哎呀，被子有动静，难道有人？你开门！难道是秦淮在里面？你们两个也太不要脸了。在婉婉生日的时候做出这种事，亏你还是婉婉最好的闺蜜。如果是秦淮，那我们大家真的是看错他了。是啊，婉婉，你别生气啊，你听我解释。把门打开，我就相信你。婉婉，那个，我现在真的不能把门打开。吴梅梅，连门都不敢开，肯定有什么猫腻。这么多人看着呢，你还要狡辩吗？你误会了，我，啊、我真的不能给你开门。我，我一会儿给你解释行不行？我只相信我看到的。哎，秦淮怎么是这样的人？秦淮不可能干这种事。婉婉，我求你了，你能不能先把大家带下去？我一会儿再给你解释，行吗？我我求你了。好，你不开门。婉婉，婉婉，婉婉，你别这样。婉婉。婉婉，婉婉，婉婉，我求你了。我在我眼皮子底下偷情，不敢承认是吧？明婉。咱们朋友这么多年，你非要把事情做到这么难看的地步吗？我把你当朋友，你把我当朋友了吗？该难看的不是我，是你。今天就让大家看看你到底藏了什么。你给我让开，平板。今天就让大家看看你到底藏了什么。你给我让开，平板。是婉婉，生日快乐！这个是秦淮给你准备的生日礼物，本来想给你个惊喜的。老婆，这是梅梅出的主意。我不是最近忙吗？我也没有时间陪你。我知道你喜欢狗，我就给你买了条狗陪着你，这样你就不孤独了。对呀、啊，我刚之所以拦着你，是因为还没有到我和秦淮约定的时间呢。你看，房间都还没布置好呢。你也真是的，本来想布置好一切才叫你上来的。那你脸上的妆为什么都花了
，那还不是狗折腾呢？嗨，原来是虚惊一场，看来我们都误会了。我就说嘛，秦淮怎么可能呢？秦淮真是又体贴又浪漫，我这次是彻底服了，都是我应该做的。来吧，大家一起吃蛋糕。哎，行行行，来来来。终于不见了，再好的西服也有穿破的那一天。一定会揭穿你们。文文，怎么突然想起来联系我了？哎，你的好老公秦淮呢？哥，我知道你刚从国外回来，也比较忙。你这刚回国，我本来不想打扰你的，但我最近遇到了大麻烦，我想来想去，只有你能帮我。什么忙？你说吧。哥，无论我说什么，你都会帮我，对吗？当然，婉婉，你可是我的家人，我一定会相信你的。你就需要告诉我，要我做什么？我想让你在。调查一个人，你平时与人为善，也不会跟人结仇啊。你想让我帮你查谁？我老公，秦淮。你要我帮你调查你老公秦淮？可你们感情不是一直很好吗？哥，我最近发现秦淮他，他好像出轨了。什么？而且他一直监视我。他还控制我，他还控制了我妈。哥，你一定要帮我。秦淮居然做这种事情，好，你放心吧，我要答应你，先保护好自己。好，你放心，哥。老婆，回来了。老公，这是什么呀？那个呀、啊，是一些装修材料。咱们家楼上隔壁不是漏水了吗？我买来修一修。漏水，我怎么不知道呀、啊？老婆，这个你就别操心了，我来弄就行了啊！来，尝尝我给你做的鸡汤。老婆，你看这个是梅梅之前给你买的营养品，我一直忙也没精力吃。我把水倒好了，快吃了。来吗？需要的。水。这味道怎么和我妈的药这么像？难道这营养品也有问题？哎，老婆，你怎么不吃啊？哎，老婆，你怎么不吃啊？老公，对不起，我不是故意的，水太烫了，我一下没拿稳。我没事，老婆，你没烫着吧？我没事，你快去冲一下。啊。老婆，这杯水不烫，你试试。谢谢老公。那我们早点上楼休息吧，你明天还要上班呢。好他好像已经发现了，看来我们得加快动作了。我会亲自动手。他到底在干什么？我先和谁打电话
谁？当然是看你没有盖好被子，我想帮你把被子盖好再睡，不然明天着凉了怎么办？谢谢老公，那你赶紧睡吧。老婆，我外套呢？啊，在我这儿呢。老婆，今天晚上我们早上回来。你上班都快迟到了，赶紧去吧啊。那我走了。啊。你帮我查查这个东西的成分，我怀疑它有问题。好，不过检测需要时间，你先等等。行，哥，我还得麻烦你帮我查查秦淮近期的购物记录。我昨天发现他买了个超大快递，就坐在阁楼里，我觉得也有问题。婉婉，要不然你最近几天先去我那儿住吧，我还没调查清楚，担心你的安全。喂，老婆，陆山那里有家小民宿，咱们结婚纪念日，要不就去山里度个假？去那儿干嘛呀？我不是说过带你出去放松放松吗？那里又是咱们第一次约会的地方，这样也好，旧梦重温。光靠我哥的调查还不够，我必须主动出击，找到更多的证据。好啊，那咱们就去好好放松一下。你为什么答应他？万一出什么意外怎么办？哥，我找你帮忙，不是想把烂摊子都甩给你的。婚姻是我自己选择的，无论发生什么事情，我都会勇敢面对的。好，你已经不是躲在我背后的小女孩了，你放心吧，哥一直陪着你。谢谢哥。到了，这是 surprise。你们怎么也在这儿啊？啊，周末我们刚好没事，所以也来山上玩玩。嗯，阿美啊，是来帮我准备一项特殊的惊喜，不过暂时先保密，到时候你就知道。可真是我的好老公，哎，开了一路车了，肯定饿坏了吧？走，吃饭去啊！老婆，你先进去，我去拿行李箱啊。走。适配一下，去洗手间。我也去趟卫生间。究竟还要等多久啊？心急吃不了热豆腐，得等他完全放松警惕才行。那咱们又动不了手了。时间拖得越久，事情就越难办了。别担心，他好像已经发现了，看来我们得加快动作了。
，我会亲自动手。难道他们现在就要对我动手？哥，老板，你自己给我出来了。你给我的营养品，实际上是精神类药品。精神类药物？对，它不仅有镇定和麻痹神经的作用，和叶森同时服用还会导致流产。什么？你在这干嘛？啊、哦，我就是有点头晕，我想先回房间休息。你帮我跟秦淮还有梅梅说一声，我就先回去了。哦他洗过的发像心中火焰。齐淮，短暂的狂欢，以为一生眠。为你洗衣做饭，漫长的告别是青春。你就是这么对我。我冬夜的手像滚烫。畜生！你闪烁的眼神，脆弱的心念。老板，刚才怎么突然挂断了？我听见有人喊你，你没事吧？没事，我搞定了。只是我没想到，今晚会这么狠，星星你连自己的孩子都喊。老板，你别难过。到底为什么要这么做？他如果不爱我了，我立马就能跟他离婚。你没问题，实际上，我不会做人身安全。我现在正在怪的路上，下山，我来接你。你怎么来了？难道我拜托你的事情？对，我查他的购买记录，我发现他近期有切割机、电锯等危险物品的购买。还带你上山，所以我怀疑。你怀疑他要在山上对我动手？不排除这种可能性。难道和我结婚一开始就是为了钱吗？不仅如此，我还查他半年的购买记录，我发现他半年前给你购买了一份人身意外险。这畜生，居心叵测。你是说？他要杀气骗保。不管怎么样，你先离开他再说。婉婉，婉婉，婉婉。婉秦淮，你就这么想让我死吗？原来你不仅出轨。给小三买房，孩子，妈，我都在你的算计中。为了这一切，就是为了拒绝我们。现在也不知道晚安的具体方位，只能先上山找人了，千万别出什么事儿。老婆，休息好了吗？吃点水果。老婆，老婆，林梅去买水了，你打电话问他们俩在一块儿。
妹妹，林婉跟你在一起吗？没有啊，我一个人出来的。他不是回房间休息了吗？林婉现在不见了。什么？我现在跟马飞出去找，你赶快回来，咱们分头行动。哎，等等。看里面信号不好，咱没对上几点。怎么还是没信号啊？我应该已经下来了呀。老真是你啊！我找你一圈呢，你怎么在这儿啊？我我出来散散步，结果迷路了。你怎么在这儿？民宿没水了，我出来买点水。秦淮还给我打电话了，大家都在找你。走，快跟我回去。不行，我不能再回去了。梅梅，我突然肚子有点疼。我可能是晚上吃坏东西了，我我我去那里边方便一下，你在这儿等我啊！哦，好，好，你一定要等我啊！好，你转过去，你别看我，知道了，千万别回头看啊！王婉，好了没？王婉，你怎么才？马飞，弟妹，我跟秦淮找了你好久。你一个人来这儿干嘛？我我就是出来散散心。我刚才还碰见梅梅了，结果我们俩又走丢了。没事，找到你就好了。秦淮在民宿给你准备的惊喜，我这就跟他说。别，秦淮，我找到了。我们在下山路口。这里就是下山路口。<笑>没事，找到就好了。秦淮。秦淮，听到吗？秦淮，啊，我们这就回来了啊！走吧，弟妹。马飞，马飞，醒醒！领导在这儿了，他人呢？小婉刚还在这儿，我跟丢了这里山路复杂，还有野兽出没，一个人不安全。和你回去才更危险。有什么话我们好好说好吗？
哥，我终于联系上你了。你到哪儿了？我到了，你往南边走。现在天太黑了，我根本分不清楚方向，你来找我吧。我就在山路口旁边的树林里。好，你注意安全。老婆，你跑什么呀？老公，我害怕，刚才有人攻击我和马飞。我还以为是那群坏人追上来了呢。没事，我来了。天黑了，我们赶快回民宿吧。我们都在等你呢。我绝对不能回去。啊，老公，我好像骨折了，我得赶紧去医院。你送我下山吧。啊！老婆，送你去医院。你在往哪儿开啊？下山啊！根本就不是下山的路。啊、雨涵，你冷静点，别发疯，这样我们很危险。发疯？是你在逼我？哎那就别走了，我现在要送你下去。哥，你快过来，我现在在警花车上，我们的车撞到路边的树了。撞到车了，王婉，我在下面，你快下来。哥，我打不开。婉婉，在后面先靠边去，快跑，快跑！你说什么？哥，我听不见。站住！老板，秦淮他把电锯放下了。老吴，我现在就救你出来，快，快下车。快没事吧？你为什么不把车开下山？因为你不舒服啊！我想带你抄个近路，从这里上去，往那边一拐，直接就到了，很快的。你后备箱里为什么会放电锯？我，你就是想趁人不备，杀人灭口是不是？我怎么了？你是我老婆，我怎么会杀你呢？婉婉，别过来，别靠近我！靠近你，听我说，我戴电锯是因为……林婉，林婉，你们在这儿啊！放开！婉婉，婉婉，听我说，是为了给你做这个戒指。这个是我给你做的周年纪念礼物，秦淮，你怎么现在就给呀、啊？咱不是说好在民宿给婉婉布置惊喜的吗？晚上露营的时候冷，我带电锯是为了聚点柴火。你看，这不是就用上了吗？真的胡扯，真当我蠢的无药可救了吗？老婆，你是不是不喜欢我给你做这个礼物啊？你要是不喜欢的话，我再重新给你做一个，好吗？喜欢。我可太喜欢了，喜欢就好。如果我没有发现你出轨，也许还真的可悲到会选择相信你。讲完了，快上车，我带你去医院。上面才能跑。
哥，你在哪儿啊？我一路跟你来到医院，就在外面守着呢。看样子，秦淮不会那么容易露出马脚。你打算怎么办？他既然想出轨，那我就用一出美人计。婉婉，这些女孩都是我按照你的要求帮你找来的，看看吧。你们都会什么？我什么家务都会做，爱干净，保证把您的家里收拾得干干净净的。我做饭可好吃了，基本上去干过的主人家没有不怕的。我擅长护理，还会化妆，保证把您打扮得漂漂亮亮的。你擅长什么？嘴严、听话、聪明。您说什么我就会干什么，绝对不会多疑。好，其他人都出去吧，就他。各位，这边。你知道我要你做什么？不知道。如果您需要我知道的话，我就会牢牢记住。我要你勾引我老公。我了解过你，你缺钱，有二十万欠款，却无力偿还。如果下个月再还不上，你就会被找上门。你调查我？我说了，只是了解。我要你做的事儿，需要严格保密，所以提前了解一下你的身份。这么，你帮我，我自然也会帮你。那说好了，这钱你给我之后，可就不能退了。不管接下来的事情成功了没有，你都不能再找我要了。你答应我，这钱现在就属于你。好，我答应你。不过我只答应你配合演戏，可不能。你放心吧，你只要按照我说的做就行。行，我都听你的。对于一个男人而言。天使的脸蛋和魔鬼的身材，就是最好的敲门砖。你底子虽然好，但不注重保养，等于浪费。你需要还原成三年前我刚遇到我老公秦淮的时候，年轻、漂亮、精致。王姐，三万九千九百九十九，要不还是算了吧。你要学会舍得给自己花钱，疼爱自己，不要把自己淹没在柴米油盐的琐碎生活，永远一副充满朝气的样子。小姐，您的造型做好了吗？很好，我就像三年前的。老婆，回来了。老婆，这位是？这是我远房表妹，刚从国外回来。我们姐妹俩想去去这。老公。啊，进来吧。姐夫，你干嘛一直盯着我看呀、啊？啊，我是觉得。你们两姐妹长得还有点像，那我跟姐姐谁更好看一点？都好看，都好看。晶晶，咱们俩都好久没见了，要不你就在我家多住几天吧，好不好？我在这儿会不会太打扰你们夫妻二人世界啊？这不还得看姐夫怎么说吗？老公，你有意见吗？当然不会了
，表妹好不容易才来我们家一次，是我们家的荣幸。那就谢谢姐夫和姐姐了。没事儿，哎，走，我带你上楼看看你的房间。姐，你跟我聊这一路也累了，不如让姐夫带我去看吧，怎么样？老公，行吗？当然没问题了。老婆，你好好休息，我带晶晶上楼。晶晶，你看这个就是我给你准备的房间，看看喜欢吗？晶晶，可是我更想睡在这儿。可是这是我和你姐姐。我是说，今晚我想跟姐姐一起睡，我们好久没见了。也行，那今天晚上我睡次卧。谢谢姐夫，你真贴心，比我之前那些交往过的男朋友强多了。真羡慕婉婉姐，有一个这么好的老。晶晶，听舅妈说你在国外做生意，做得风生水起的。哎呀，这是一些千百来万的小生意，不值一提的。千万级别的投资，也算小生意吗？我做的投资都是上亿的，做百亿、千亿的买卖，这么比起来，我只不过就算个小虾米而已。哦，那是什么投资啊？就是高端茶叶市场。怎么，姐夫？你也感兴趣？不好意思啊，姐夫，我好像不小心踢到你了。没事，吃饭吧。鱼不咬钩啊，鱼不咬钩，不一定是不爱惜，也可能是啊，还不够大。当然感兴趣了，晶晶，以后你要是有什么发财的事儿，得带着我和你姐夫呀。来，我敬你一杯。对不起啊，晶晶，没事，不是故意的。这样，你上楼去洗洗，换个衣服啊。老公，让我来收拾，你带晶晶上楼，给她调一下热水器，我怕她不会用。好，晶晶，跟我走吧。嗯、姐夫，好了吗？姐夫，好了吗？好了好了，静静，你来洗吧，我先下楼，有事你随时叫我。哎，姐夫，我这次来的太急，没带多少衣服，这可怎么办啊？我给你姐买了两件新衣服，她还没穿，要不换她的吧？哎，姐夫。啊，那姐姐不会介意我能拿的东西吗？我想应该不会，她衣服多的穿不过来。不过我还是下楼去问，先洗吧。好，谢谢姐夫，真好。老婆，晶晶没有带换的衣服，要我把你的衣服先借给她穿。没问题啊，就在衣柜最下层。老公，可能得麻烦你送给晶晶了。我妈在医院状态又有点不好，妈非叫我过去一趟。老婆，你先别着急，你等我一下，然后咱们一起去。来不及了，马飞说我妈情况特别不好，我得赶紧去一趟。老公，晶晶一个人在家我也不放心，你在家好好照顾她，我去去就回啊。
。老婆，你放心去吧，家里我来照顾。行，那你好好照顾晶晶，毕竟他是我特地邀请来的客人。可以行动了，收到。你以为只有你会监控我？我也可以用它来抓住你处理的证据怎么了，青青？哦，衣服我给你放在门口床上了，你出来换好就行。狐狸尾巴终于露出来。晶晶，你看。那个不是蟑螂，只是一块污渍。啊！青青，你快把衣服穿好吧。我妈那边出了点状况，你姐已经去医院了。你换好衣服，我们一起去医院看看。我在楼下等你。哎！属王八的，这么。辛苦你，你跟我这么客气干嘛呀？我为你做什么都是应该的。你怎么有空来，也不跟妈说一声？秦淮呢？秦淮他在家里有点事儿。怎么，我来陪你还不够啊？计划失败，现在秦淮要带我去医院看阿姨，快做准备。妈。秦淮一会儿过来，有个女孩也会过来，叫晶晶，是梅梅的表妹，暂时住在我们家里。嗯，她这不是听说你病了，也想来看看你。嗯，晶晶真是有心啊。是啊，你们现在到哪儿了？我得和马飞也说好，如果秦淮问起有关我妈的病情，就穿帮了。我们马上就到医院。妈，我先出去一趟啊。秦淮，小婉，老公，你怎么来了？我不放心你啊，顺便我得来看看妈。马飞，我妈呢？老公，妈刚刚还念叨你呢。呃，咱们要不先去看看她，刚好让晶晶也见见她老人家。哦，对，我、哦、好久没见舅妈了。姐夫，咱们快点过去吧。马医生，有个病人需要你看一下。好，我马上来。秦淮，我……老公，咱们就别耽误人家马飞工作了。行，马飞，那你先忙，我们先过去看看。好，咱们回头聊哈。走吧，老公。妈，你身体怎么样啊？秦淮来了，我好多了。那就好。妈，您看这是谁
。妈，您不认识他吗？妈，是表妹啊，是晶晶啊。哎，舅妈，祝您早日恢复健康。谢谢你来看我。你跟梅梅长得一样漂亮，妈，你要不要我今天晚上留下来陪你？不用，你留下来陪我也睡不好。秦淮来了，你们俩一会儿一块回去，妈妈身体好多了。喂，哦，好，我知道了。妈，我公司有点急事，让我赶快回去。你先好好休息，我回头再来看你。有婉儿和晶晶陪我，你快忙吧。是啊，老公，你先去忙吧，等你下班了再来接我。行，老婆，那我晚上再过来。妈，我走了。王姐。美容剂这招对秦淮好像没有用啊！哎，我这里还有一个办法，我考虑一下。王姐，刚才在来医院的路上，我好像听见秦淮在给一个女人很暧昧的打电话，她叫她梅梅，难怪美人计对她没用啊！原来她现在心思都在梅梅身上。就按你说的办，那他们一起走去。老婆，没出去和晶晶逛街啊？在这看杂志呢。晶晶出去见投资人了，他给我推荐了一本高端茶叶市场的杂志，我学习学习。老公，你要不要也了解一下？晶晶说很赚钱的。老婆，你别相信这些骗人的投资。我跟你说，我公司有个同事刚刚被这种投资骗了，倾家荡产。那是因为他们没有门道，才会赔钱。晶晶，你这话什么意思？晶晶，你在国外生活，接触的也多，我跟你姐夫也不太懂这个。你看看，这个风险高不高啊？做生意嘛，肯定都是会有风险的。我跟我一个朋友在做，他有门道。你们跟着我投，准没错。终于让我找到了。这高端茶叶现在这么火爆吗？我完全不了解。当然火爆，现在外国人都很喜欢我们这儿的茶叶了。定义为奢侈品的茶叶很火爆，只不过现在我们这边的热度还没上来吧。老公，我前几天确实听王太太说起过，现在高端茶叶非常走俏，没想到在外面这么火、啊。姐夫，做生意的本质就是信息差，你可不要错过这次机会啊。老公，那本杂志上说，现在高端茶叶一克比黄金还贵，而且还在继续上涨。姐夫担心这是庞氏骗局。我倒不是这个意思，我就是觉得这个钱太好赚了吧。现在高端茶叶本来就是蓝海市场，只要你投资对了，买的人就多，大不了到时候转手一卖，你肯定是亏不了的。这。姐夫，趁着这波热度上来，就抓紧入手。实在不行，等稍微涨一点的时候再出手。反正入局的人这么多，只要你及时脱身，就不会是最后一个。姐夫，你就跟着晶晶投吧，绝对不会出错的。姐夫，抓住机会，你的一夜暴富，可就只剩一步之遥了。好，那。我我投三万，行，那你等我三天后给你返利吧。
。王姐，鲜花投资这么少，看来很谨慎，我们得一点点铁军入瓮。没关系，无论他接下来投多少钱，我们都翻十倍给。我就不信这么高的回报率，他能不动心？可是我们哪来这么多钱？你就是个家庭主妇啊，那可是三十万，就算是大额转账，也肯定会被秦淮发现的。我来想办法。姐夫，这是你三十万的利息，一分不差。三十万怎么支付？我要现金。好的。三天就有三十万的利息？嗯，这就是高端茶叶的利润。怎么样，你还要继续投吗？投啊，当然要继续投了。我把这些赚的钱全都投进去。第一次投资额可以少一点，但现在可不一样了，至少要五十万。十万，老公，咱们可以叫着梅梅一起投啊。咱们这么好的关系，有好事儿肯定也要带着她一起啊，而且还能分担你的投资压力，你说呢？老婆，我觉得你说的对。那我们要不现在就给梅梅打电话吧。梅梅，我这儿有一个发财的机会，你要不要一起、啊？梅梅，你觉得怎么样？真的靠谱吗？梅梅，你看，这些钱全都是晶晶这三天来带我赚的。而且我给你看，现在国际上面高端茶叶非常的繁荣，一定没问题的啊！好，我给你投，投资额最低五十万，我出二十五万。行，但是我只收现金。王姐，这五十万一点转账记录都没有，都属于你，还不够，我们要接着给他下套。可是上次咱们找他要三十万就已经够费劲儿的了，这次可是五百万。看来我只能向我哥开口了。哥，有件事儿我还想麻烦你。妈妈，你说，无论什么忙我都帮你。我想问你借五百万，并且我要马上拿到现金。好，我待会儿啊就给你拿。你都不问问我？为什么要这么一大笔钱吗？我说过，无论你要做什么，都支持。谢谢哥，傻妹妹。妹妹姐，姐夫，这里是五百万，你们查一下。我真是五百万呐！星星，你太厉害了吧！姐夫，妹妹姐，小头小赚，大头大赚。你们还要继续追加吗？加呀，当然要继续加啦！我要追加三百万。那我也要追加三百万。恐怕不太行了。我朋友说带你们赚了这么多钱，现在你们每人至少一千万，他才肯带你们花。这么多呀、啊？这，梅梅姐、姐夫，咱们这可是一本万利、稳赚不赔的买卖，只要赌一次就可以财富自由。老公，咱们不是还有一处房产可以抵押吗？等到时候赚了钱再赎回来就是了。啊、哦，刚好我有朋友是做抵押房产的，我可以帮你们介绍。好。姐姐、姐夫，这是我朋友王哥，他可以提供抵押商品的快捷服务。老婆，要不还是算了吧。这笔钱太大了，老公，这可是一本万利的生意，很快就能赚回来的。你看咱们之间哪一次？妹妹，你跟吗？王哥是吧？要不我用我的车抵押可以吗？你在逗我玩吗？一辆车抵押七百五十万。哎，王哥，王哥。
以把房产抵押给你，只不过不是这一套。那是啊，我在对面的别墅区还有一套房子，那套市值一千五百万以上。这房子可比你现在这套房子有价值多了。你把这套房子抵押给我，刚刚好。具体的原因啊，我也不方便告诉你。如果你觉得可以，咱们就把合同签了。而且，嗯，我跟我老婆还是说把这套房子抵押给你了。行，我只管收房本。老婆，怎么样了？我跟王哥说好了，就用咱们家这套房子抵押。那太好了。那我就先不投了吧，那么多钱，我小富即安就行。我还有点事儿，那我就先走了啊。哎，梅梅姐。合作愉快。真想看看，你得知真相的那天会是什么表情？婉姐，秦淮现在已经完全上钩了。我们什么时候告诉他真相？秦淮已经解决了，还有我的好闺蜜胡梅梅。那她不入套怎么办？喂，喂，婉婉。明天有空吗？当然有空了。那咱们花神咖啡馆见。婉婉，不好意思啊，你带我赚钱，我还没能继续跟投。没关系，只是这么好的机会，你为什么不继续跟我？我，我怀孕了。你为什么不早点告诉我？我早都想告诉你的，可是。你不刚流产吗？我怕你伤心，所以就一直隐瞒到现在了。孩子，爸爸，他，哎呀，我俩之前闹了点矛盾，所以也就一直没提。不过我们最近和好了。哎，你也认识？哦，是吗？我想。你要是知道他是谁的话，一定会大吃一惊。我也是为了肚子里的孩子，所以才没敢继续跟头的。哎，你可不要因为这事埋怨我啊！不会的，我能理解你。咱们这么多年的感情，不会因为这种事情深入的。嗯。那就好。哎，婉婉，你明天能陪我去产检吗？你让我陪你去产检？对呀、啊，我最信任的也就只有你了。好啊，那你明天在医院等我，还是你对我最好啊？背叛我，明天我就会彻彻底底的扒掉你们虚伪的外皮。老婆，我来帮你吧，你太辛苦了。不用。这本来就是我这个家庭主妇应该做的。怎么会呢？我是你老公，我就应该帮你分担。而且你每天那么辛苦，我都看在眼里。那你会不会有什么事儿瞒着我？那怎么会呢，老婆？哎，你别多心了。最近表妹在家里，你都没有时间和美美出去逛逛，你多出去走走呗。那恐怕是不方便了。梅梅她怀孕了，啊，是吗？那真的恭喜她了，老婆。那你更应该多关心关心她了。她明天还让我陪她去医院做产检，你说我该去吗？你去呗。但明天也是晶晶给你返利的时候，不需要我陪着吗？哎，没事，这点事情我自己搞定就行了，老婆。
，美美帮了咱们家挺多忙的，这个时候你关心关心她啊，是吗？但我更想陪着你。好，老婆，你想怎么样就怎么样，你开心就好。时间不早了，我们早点休息好吗？好好睡吧，秦淮。这可能是你最后一个好觉。奇怪，怎么不接电话呀？啊、不是说好陪我来产检吗？秦淮，今天就是你还我钱的日子。我不管你是赚是亏，我的钱一分也不能少。放心吧。我不是那么一人无心的人，青青，今天我的钱可以到账了吧？哦，没问题，不过金额有点大，我朋友说已经存进账户里了，我现在就看看。怎么回事？账户里的钱怎么全没了？什么？我的钱呢？姐夫，你别着急，我现在给我朋友打电话问一下。什么？我的钱为什么都被套牢了？姐夫，我也不知道怎么回事啊。罗玉婉姐，现在那一千万已经打入你账户里了。秦淮，今天要是还不上钱，你房子也别想要了。完了，我的钱全没了，是因为我一手做的抵押。我不能没有我的房子呀，老公，我记得昨天梅梅跟我说，她手里还有一千万，准备买房。要不，咱们去找她问问，先救个急，之后咱们再慢慢想办法。好，梅梅现在在哪儿？她现在在医院做产检，我刚好有医院地址。这样，我在这儿陪王哥，你去医院找他当面询问。中介能不能还钱啊？你要是还不上，你的房子我可收走啊。王哥，你等我，我现在给你找钱去。被骗的滋味好受吗？你也尝尝我的痛苦。王哥，辛苦了。没事。听心燕，好戏马上就要开始，他们已经就位了，咱们也准备登台。好，王姐，我现在就跟你去看。师傅，跟上前面那辆车。妹妹，哎，秦淮，你怎么在这儿啊？妹妹，能不能先把你买房的钱留着我用一下？十万火急，我先把别墅抵押给你。你说什么呢？我什么时候要买房了？王婉说的呀，他说你有买房的一千万啊。我没有啊，而且今天王婉说要陪我来产检也没来，电话也不接。这到底是怎么回事？怎么样啊，两位？被骗的滋味不好受吗？文婉，你不是想让我见见孩子父亲吗？文婉，你说什么？我妹妹，把你当成最好的朋友，我有什么好东西我都想着你。没想到你趁我怀孕，偷偷爬上我老公的床。他还了他的孩子，婉婉，你误会了吧？误会？事到如今，你还要装吗？婉婉，我装什么了？你你是不是真误会了？还嘴硬，你怀的孩子就是秦淮的。我的孩子怎么可能是秦淮的？既然你们不要脸，我就要让大家都看看你们两个卑鄙的嘴脸。滚开！王婉，妈妈，老婆，你的药，没事。王红，你怎么会在这儿？王婆
王，你怎么会在这儿？我们高中同学王鹏，才是我的男朋友，我肚子里的孩子也是他的，跟秦淮没有半点关系。我就是来找妹妹借钱的，至少先把房子赎回来啊！别墅，就是你买来偷偷藏女人的别墅。婉婉，你究竟在说什么呀？那个房子是秦淮半年前升职，为你和孩子过上更好的生活给你买的呀？什么？你要是不相信的话，可以回去看房产证，房产证上写的你和秦淮的名字。怎么可能去养别的女人？更不可能是我。但是我明明看见你和秦淮一起进出别墅，所以刘妈摔倒那天，秦淮听到外面有动静，真的是你来的吗？那是秦淮问我装修方案，他想问问你到底喜欢什么样的房子啊？那婆婆呢？不，刘妈呢？他为什么叫你先生？老婆，其实他根本不是我妈，是我请来的朋友，你都不记得了。我们的孩子两年前就没有了，可是现在，早在两年前，我们的孩子刚刚出生一个月，就因为病毒感染抢救无效离世了。当时你接受不了这个打击，一度昏迷了两个月。醒来之后，你精神错乱，一直以为孩子是刚刚流产。不可能，骗我的！不可能。老婆，老婆，后面。干什么？都怪我，是我没有保护好你，害我们失去了孩子，让你这么痛苦。老公，其实你的那些钱，没有用来投资茶叶，晶晶，也不是我的表妹，是我以为你出轨了，故意找来帮我演戏的。你的房子，还有钱，也在我这。哦，那可不一定。晶晶，好一出夫妻恩爱的戏码，还是个大团圆结局。林婉，你找我演戏不假，但你的资产却真的没了。你什么意思？要怪就怪你自己太蠢，居然选择相信我。你以为我为什么要帮你演戏？你以为是你找上的我？我回来就是要拿回属于我的东西。你在说什么？那房子本来就是我爸留给我的，他什么叫你的东西啊？林婉啊，就凭咱俩这张相似的脸，你不觉得奇怪吗？你究竟是谁？林婉啊，林婉，你真的是我的姐姐啊！林建雄当初先和我妈在一起，后来攀上了你妈的高枝。始乱终弃才抛弃的，你在说什么？不过也多亏了你，你的质疑让我有了可乘之机，我这才能连本带利的把我的遗产拿回来。而王哥也真的是做房产抵押的。你
，老婆，老婆。哎呀，都已经这个时候了，他要是收不到钱，应该会把房子给卖了吧？老公，没关系，我现在就把我账户里的一千万转给王哥。好，好。哦，对了，也多亏了你的信任，这笔钱我已经转移到我的名下。房子、财产，现在全部都是我。什么？玉婷姐，你知不知道这样做是违法的？放！老公，都怪我，我不该怀疑你，让别人钻了空子。没事儿，老婆，也怪我没有提前告诉你。我们夫妻两个人没有好好沟通好。才让外人有了可乘之机。喂，林小姐，您有一笔七百万的转账，因为数额巨大，已经被银行截停，请问您要继续转账吗？什么？老婆，我们今天把这七百万还了，房子还能赎回来。你立刻帮我截停，看你还有什么花招。林外，你给我等着，我一定不会放。哎，老公，都怪我。没事，老婆，没事。喂，什么？刘妈醒了？老婆，你不是一直想知道事情到底是怎么回事吗？等你输完液，我们一起去找刘妈。和他当面说清楚。好，梅梅，你先安心做产检，我和婉婉去解释清楚。行，你还好好说。小婉。对不起，我是秦淮找来假扮的，但他不是有意的，他是有苦衷的。婉婉，其实我是个孤儿，可是我怕你知道我无父无母之后，你会瞧不起我。我本来也是想找他来看看你，看完就回去，可没想到我们的孩子没了，所以我就跟秦淮说。让我把你照顾到你恢复之后，我再走。对不起啊，老婆，你原谅我吧。老公，我们是夫妻，你完全可以和我说的。小婉，你别怪他。自从孩子去世之后，你的精神状态就一直不好。在别墅里边，你看到的监控，那也是医生嘱咐用来监测情况的。是啊，自从孩子没了，你经常幻视幻听。梅梅给你的营养品是医生给你开的药，老公，对不起，是我一直错怪你了。没事，老婆，我不应该隐瞒你。你别想要好日子。你让我帮你找什么呀？你试试看，能不能找到林建雄的亲笔书信？不是他都死这么久了，谁还会留着这些东西啊？呀，你找找吧，林婉肯定还是留着的，以后有大用。行吧。是我们梦想的房子吗？之前我们房子太旧了，老婆，你总是说
，能够住一个带大院子的别墅，我就偷偷换了这个别墅，想要给你这个惊喜。你还记得呀？哎，可是还让你误会了，真对不起。是啊，婉婉，秦淮前一阵拜托我下班之后和他一块过来盯装修。哎，我发誓啊。我们可什么都没有干。好啦，我知道啦。干嘛呀？是我神经太敏感。我肚子里的孩子啊，是我们家王鹏的，跟你们家秦淮可一点关系都没有。好啦，我知道错了，知道错了，真知道了啊，真知道了。嗯，行吧，看在你生病的份上，原谅你了。<笑>老公，之前是我误会你了。老婆，只要你能开开心心的，我就心满意足了。夫人，之前先生装修，您又刚怀孕，先生特地让我从乡下赶来照顾您。现在您恢复了，那我就先走了。妈，您别走。妈。您别走，您不是已经知道我的真实身份了吗？我就是一个普普通通的乡下人。妈，虽然您不是秦淮的亲生母亲，但是通过这段时间您对我的照顾，我发现您对我就像对待亲生女儿一样。对啊，我从小就无父无母，您就像我的亲妈一样。只要你们不嫌弃我就好。怎么会呢？是啊，妈，您别着急着回去，在我们这儿多住几天。<笑>只要你们有这份孝心，我就很开心了。家里边真有点事儿，我得回去。忙完之后，再来看你。行，那您有空随时过来。拜拜，妈。哎，你到了是吧？直接进来就行。谁啊，老公？马飞，但是还有另外一个。另外一个？有听到你就注意。冰姐，你这是怎么了啊？你不是已经得到那个刘婉的信任了吗？钱到手了吗？没有，妈。功亏一篑，另外跟他那老公又和好，他他这还不如直接用我那招呢。你那招能行吗？林建阔，这么多年也不见你回来啊！一个月前你突然间找到我们母女，说让我们帮你，你到底想干嘛？以前的事儿就就过去了，就不提了。主要是几年前林满他爸，也就是大哥，突然给死了，那给他娘俩留下了一大笔家产。难道你们就不想分一杯羹吗？我看是你想分一杯，好还你那个赌债吧。我们为什么要帮你？哎，以前你苦练我哥，结果被那个林淑兰给横插了一脚，到后来才跟了我。你想想，如果没有他的话，那那现在林建兄所有的家产，那都应该是你们的呀。那这不气吗？我当然气了，我气啊！你这个亲弟弟，为什么连你哥的一个脚趾头都比不上？我我不如他，是因为我爸妈打小就像他，那一切都应该是我的。那林婉的大小姐身份也应该是真英的。你说的那个办法准备好了吗？看，还是林晶晶想的明白。你说，我先找专业的人把这个东西伪造好了。好，那就开始吧。林婉。属于我们家的东西，我全都要夺回来。马飞，婉儿，妈，妈，伯母这段时间恢复的还不错，所以就提前出院了。这么大了还像个孩子，我开心嘛。<笑>马飞，谢谢你这段时间照顾我妈了。真是，马飞呀、啊，真是好医生。<笑>哪里哪里。只要是秦淮的家人，那也就是我的家人。马飞，抱歉啊，之前误会你和秦淮了，对你态度还不好
。没关系，那段时间你不也情绪不好？再说了，只要你们两个好好的，我们作为朋友也为你们高兴。是啊，只要你们俩好就好。只要我老婆好，我就好。<笑>怎么了？我总觉得心里不安，我感觉那个于晶晶可能没那么简单。别想了，老婆，我们不是换了新房子吗？高兴高兴啊！我们总算住进梦想的房子了。妈。爸都去世七年了，今天是他的忌日，咱们一起去吊唁他吧。妈，爸爸，逝者已逝，你们也别太难过了。是啊，妈，爸现在在天上看到我们过得这么幸福，一定会开心的。七年了，老头子，你在天上一定要保佑女儿、女婿。顺顺利利的啊！我去看看。林婉，行不行？干什么？林婉，你们家林婉呢？你给我站住！你干什么？林婉，上次没能成功算你走，但这次。我要来拿回属于我的东西。云娜，你怎么在这儿？林树兰，这二十多年你过得可还好呀？二十年前，你听说我跟建雄结婚，你就不见了。这些年，你到哪儿了？林树兰，明明是我先认识的建雄哥，结果你横插一刀。当初他为了攀高枝抛弃了我，才娶了你这个老女人。你说什么？怎么？现在小三和私生子也敢来家里闹事了吗？我才是林建雄最疼爱的女儿，而你才是私生女。你说什么？你说他和建雄有孩子了？实话告诉你，建雄哥最爱的人是我，你才是那个横刀夺爱的小三你你你什么？不要在这里信口开河。婉婉的父母是有结婚证的，是合法夫妻。对。你们等着！你看，我和建雄才是合法夫妻，结婚证算什么啊？我陪伴建雄的时光比你多多了，这可不是一个小小的证件能够代替的。我们家不欢迎你们，请你们出去！你们凭什么赶我们走？我要是没记错的话，这栋别墅就是用林建雄的那套房子买的吧？那可是他留给我的遗产。于晶晶，你别以为你和我长得有几分相似，就可以在这儿冒充我爸的女儿。你也配？我不需要冒充，因为我本来就是。看到了吗？这是他活着的时候，我妈给我们俩做的亲子鉴定。熊呀，林建雄，我跟你结婚这么多年，你居然和别人有了孩子！你不知道吧？这建雄哥呀，早就想跟你离婚了，只是还没有来得及，就出车祸了。哼，谁能跟你这个黄脸婆过得下去呀、啊？你，就算你和婉婉父亲真的有关系，跟你这样跑到别人家里来闹事，不觉得丢脸吗？我丢脸。我只是要拿回本该属于我的一切而已。如果你们说的是真的，为什么现在才来找我们？这么多年过去，我妈早就不想追究了。但是最近让我发现，你的这些家产，本该是属于我的。你凭什么这么说？因为我和我妈才是林建雄的指定遗产继承人。什么？林建雄的遗嘱里亲笔写了，要将所有的遗产给我和我妈。
你们，你们破坏别人家庭，还想侵占别人的家产，你们不要脸！林婉，你们家侵占我和我妈这么多年的遗产，你们才是真的不要脸！遗产我已经交给银行做公证了，他们一会儿就到。好啊，那我就要看看，你们说的到底是真是假。请问林婉和林世兰女士在吗？我们是银行的人。来几个这几天债务纠纷，就是他，就是他，这个就是林婉。叔叔，别叫我叔叔啊！我大哥没有你这个女儿。林建阔，自从建雄跟你断绝关系以后，我们就没有来往了。你来干什么？我来当然是给于娜他们母女撑腰的。你们侵占我大哥财产这么长时间，也是时候还回来了吧？你胡说！我胡说，我胡说什么呀？来来来来，人家银行的工作人员把遗嘱都给你带来了。他说的是真的吗？是的，我们确实拿到了遗嘱。你们不要相信他，他赌博欠债，一直问我爸借钱。我爸去世以后，他就问我们要钱，我们不给，他就一直怀恨在心。明明是你看叔叔帮我，是你怀恨在心才污蔑他的。不对。你大逆不道，你你还污蔑我，李哥，他们一家人私藏我父亲的遗嘱，独吞遗产这么多年，你说怎么办？林万小姐，请您配合我们调查一下。我不配合。那于晶晶说她自己是林万父亲，她就是吗？我有亲子鉴定，十几年前的亲子鉴定，谁知道是不是伪造的？我要求重新鉴定。林小姐，您不要无理取闹，林建雄先生已经不在了。我们没有办法重新鉴定了，难道你们就凭一张十多年前的鉴定报告就可以确定了吗？是啊，你们这样做也太草率了吧！林婉，都到这个地步了，你还要逞能？我可是有遗嘱的。这，这不可能！李哥，给他们拿出来看看。将剩下全部财产留给于大木，这不可能，这不可能啊！经过鉴定，该遗嘱的笔记与林建雄一致。林建雄，林建雄，你个没良心的，你背着我出轨！你还把遗嘱留给你的叔叔？我早都跟你说过了，建雄哥早就想跟你离婚了。你，你个小三，我，你快得好死！不为爱的才是小三。建雄哥早都不爱你了，要不然他这遗产里面为什么一分钱都不给你？你，我跟你结婚啊！让我给他结。小姐，鉴于这份遗嘱。林建雄先生的资产已经不属于你们，这栋别墅将被拍卖，折算资金还给于娜。凭什么？这房子不是他留给我们的。根据我们了解，之前林先生留的房子，包括您和您母亲的银行卡，已经被我们暂时冻结，暂清算。以后我们怎么办？请你们一周之内搬出去。你们听到了吗？让你们一周之内搬出去。哎呀，小婉呐，看在以前当过你叔叔的份上，我劝你一句，早点搬走，啥事儿没有啊！好了，别跟他们废话了，咱们走吧。小婉，以后我们可怎么活呀？妈。别担心，会有办法的。秦淮，我们离婚吧。为什么？你也看到了，我家现在就是这个情况。你继续跟我在一起，你的生活也会受到牵连。我们离婚。你至少能拿走属于你自己的钱，妈妈
，这枚戒指是第二钻戒，你知道吗？蝶儿一生只送一个人，就像我曾经对你承诺的，我会永远都爱着你。海枯石烂，不离不弃。老婆，我不会和你离婚的。不管有什么问题，我们一起面对，好吗？谢谢你，在我这么困难的时候，还对我不离不弃。谁让你是我老婆呢？妈。我们一定会想到办法，一起度过难关的。都这样了，还能有什么办法？于晶晶手里有亲子鉴定，还有我爸的亲笔遗嘱，我们可能真的要倾家荡产。老婆，虽然我没有见过你的亲生父亲，但是我总听你提起他，我觉得他不是于晶晶口中说的那种人。我也觉得，可是现在，证据确凿。老婆，你还记得吗？之前各种事情都指向是我出轨了，可是最后也是误会一场，所以我觉得你父亲的事情应该也是误会。老板。哎，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老板，你老我爸会那么狠心，把所有家产都留给他们。老婆，那你现在打算怎么办？我要去调查一下。而且我觉得，于晶晶和林建阔好像认识很久了，或许是他们串通好了。好，老婆，我支持你。梅梅。你怎么来了？我听说你家的事儿了，到底什么情况呀？一个冒称我爸私生子的人拿着遗嘱来夺我的家产，但我觉得他们有问题，我准备去调查一下。那我陪你一块儿去，看看能不能帮到你。行。这就是他家。走，现在找他们说理去。妹、嗯，找他们说理没有用，那我们得找到证据才行。好，你们先去取钱，我在家等你。啊，娜娜，如果这事儿成了，咱们是不是可以再去钱家呢？嗯这万一被人看见怎么办？哪儿也不让看见呢。那是谁？我的好叔叔，林建国。难道他们？难道于娜和林建国有一腿？快走，快走，走了啊！走，你跟上去。这么急着取钱，既然林建阔和他们走得这么近，那是不是就能证明他们是提前穿通好的？不太行，他们有遗嘱，还能狡辩，除非咱们能证明那份遗嘱是假的。那怎么办啊？梅梅，你能不能帮我个忙啊？你说呀，尽管提。我这个叔叔，我太了解他了，一有钱。他就会来赌的。刚才是看到他进来了，万一他待一会儿就走怎么办？不会的，他这次拿到的数应该不小，够他赌一天。别，给我女的。
。对，再往前一点。妹妹，你想办法接近他。林雅，妹妹，所有筹码跟林建坤，相信我，跟。来跟。哇、哦！奥义，跟这位先生。来，开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开你相信我，他会跟上来的。哇，你也太厉害了吧！你怎么知道刚会赢啊？你第一次来赌场，都会让你先赢几局。原来如此啊！这位小姐，怎么了？哦，请问小姐贵姓啊？我姓胡。胡小姐，哎，有东西吧？哎呀，你瞧我这记性，谢谢你啊。刚才多亏了你，看来大哥是高手啊！哟哟，不敢不敢不敢，那胡小姐是第一次来？是啊，我什么都不太懂，还得多亏了哥哥你呢。哎呀，你看你说的，下次来呀、啊，只管找我。<笑>那是当然，不知道哥哥怎么称呼？免贵姓林。林大哥，刚才多亏了你帮我赢钱了，要不我请你吃饭吧？哎呦，你看都这个点了，那那行，那咱走，走，那一会儿可要好好谢谢哥哥呢。哎呦，好好好妹妹，找个借口离开。哎呀，林大哥，嗯、我东西忘带了。你能不能先等我一下？哦，我陪你一块儿拿。哦，没事没事，我家就在那边，很快的。你一定要等我啊！啊、哦，好梅梅，你演技不错啊！你别提了，我都快紧张死了。哎，不过为什么要让他等我啊？他这个老烟鬼，让他多抽几根烟，我需要拿到他的烟头和林晶晶做亲子鉴定。你是怀疑于晶晶是林建阔的亲生女儿？各种迹象表明，只有真相是这样，才可以说得通。那你怎么就能确定他一定会等我呢？你人傻钱多，年轻貌美，他怎么可能放过你这个香饽饽啊？嗯，这个林建阔不会真以为年轻又漂亮的富婆能看上他吧？他这种男人最盲目自信了。哦，我先睡会儿啊。现在就差亲子鉴定了。老板，不用。我听你妈妈讲了你们家的事情，怎么会这样
。你别担心，我会想办法解决的。我不相信我爸会出轨，我觉得于静静和林建阔才是对的。所以你想做亲子鉴定？对，这个是林建阔抽过的烟头，这个是于静静在我家用过的牙刷。哥，还得麻烦你帮我检测一下。好，看来我妹妹啊，不仅长大了，也变聪明。行，我帮你做检测，不过结果要等几天才能出来。行。哥，还有一件事得麻烦你，我想让你帮我查一下于静静和林建阔他们最近的转账记录。好，你放心吧。哥，你这次真是帮了我大忙了。不用谢我，你们家有这么大的危机，我怎么可能袖手旁观呢？我先去做个检测，你也早点回家吧。嗯。怎么还没睡啊，老公，你今天加班了吗？我今天去我老家了一趟，把我那套房子卖了，这些钱你拿着。这怎么能行啊？你就是那一栋房子了。老婆，我们先度过这个难关再说。还有，我今天可是真加班了，我是想着能多挣点是点吗？你对我真好。不是我应该的吗，老婆？我一定会度过难关的。希望如此吧。把这门给我打开。哇，今天的好老公呢？怎么今天不在啊？早就跑了嘛。这夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。谁能接受得了这对亲人的命你把嘴巴给我放干净！秦淮只是去上班了。林婉，当初限你们一个星期之内，现在时间已经到了，你们还不走，难道是在我的烦你走？我还没走呢，你就把自己当成主人了？怎么了？现在林建雄的整个家产都是，就算我搬走了，你也不是这儿的主人。你们凭什么打坏我家的门？这栋别墅呀，到时候都要折算成资产交给我，这砸个门算什么呀？谁让你住这儿的？你给我起来！哎、起来！别对我动手动脚的，有这时间还是赶紧收拾东西走啊！滚出去！我们家不欢迎你们。老太婆，现在再活不起你家，该滚的人是你。银行的人还没来呢，你着什么急啊？等银行的人真来了，你就来。那你们可以和银行的人一起来啊。嗯，我们这是提前过来，先查看一下你们有没有把这里一些贵重的东西偷偷带出。没错，这屋子里面所有值钱的东西都是于娜拿的，你们一件都别想拿走。叔叔，你怎么才来啊？去找银行的人了，他们马上去。哎，建阔，快过来坐，一会儿呀，他们都得滚。你怎么能这样？你为什么要串通他们母女俩？当然是为了钱了。哥，查到什么了吗？我查到于晶晶给林建阔转账一百万，这是记录。果然啊！啊，亲子鉴定还要再等几天，你先等等。不知道鉴定结果出来来不来得及？你这是诽谤！我是在帮我哥，你们占着人家的家产这么久，现在还在这儿狡辩。我可是查到于晶晶给你转了一大笔钱，一百万，够你赌很久了吧？怎么还想销毁证据不成？我，哼，你那叫什么证据啊？这是晶晶孝敬我这个叔叔的，不行吗？啊，你你你跟我说说，有哪一条法律不允许了？我说哪一条法律了？就是，你管的还真够宽的。有这时间，你还是赶紧收拾东西走吧。一会儿啊，这栋别墅可就空了。哎，李哥，现在最后期限已经要到了，结果他们母女俩赖着还不走。我和我妈好言相劝，结果他们还想出手打人。对，还拿着个什么破转账记录，还要诽谤我
看来只有主动做决定的狗，才剩下点点亲子情谊。林小姐，之前我们说过，限定你一周之内搬走，今天就要成功这样。我知道了，我们一会儿就收拾东西。婉儿，咱们真的要搬吗？啊，咱们先走，我还有别的办法。笑，你嘴上清清白白的写，我看你还是别做这种。哎，晶晶，依我看呀，这对母女俩就是好日子过惯了，一时呀接受不了。妈，走。林督察，您让我查他亲子鉴定结果出来了。好。哦，还有一件事，按照您的线索，我查到书画伪造案那户贼人的窝点了，现在试试抓捕吗？他们这帮人神出鬼没的，不能耽误时间。你准备一下，我们立刻抓捕。是。婉儿，你真的有别的办法吗？妈，再等等。看清楚了，什么东西该拿，什么东西不该拿，可别拿混。这个你不能带走，这都是我自己的首饰，为什么不能带走？那我不管，谁知道是不是我爸的东西？你看清楚了，这些都是女士用的首饰，这女人用的东西啊，有一大部分可都是男人买的。就是，你的这些东西不是用他的钱买的，就是他送的。反正你别想带走，你们太欺负人了。妈，没事。不拿就不拿了，走吧。哎，你这个老古董看起来很古朴，这个呢？这是我爸年轻的时候送给我妈的。凭什么不能带走啊？谁知道你们有没有在算？对呀、啊，你说是你的就是你的，说不定还是林建雄的遗物，除非你能拿出来证据。都多少年过去了，哪还有什么证据？你们能不能不要找茬了？那好，那不如我们就去问问你哥，看这块表，你们该不该要？走吧，可以。您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。喂，哥，静怀，林婉之前托我做过一个亲子鉴定，结果出来了。亲子鉴定？谁的？于晶晶跟林建阔的。时间紧急，林婉那边应该着急啊。但我刚才给他打了电话，打不通，一定是家里出什么事了。我还查到林建阔跟一起书画伪造案有关联，现在我要过去调查。你离我这儿不远，你过来把结果送过去。好，我现在立马赶过去。你把手表还给我，我求你们，把表还给我，好吧？还给我，怂妹，还给我。这是我爸二十年前送给我妈的第一个礼物。我妈每天靠这块手表睹物思人，你不能抢走它。李哥，他们想找借口私吞我爸的遗物。这是我爸送给我妈的。那你这么说，有什么证据能够证明吗？我能证明，这表花就是我大哥的遗物。你们呢，就别惦记了。不好意思，林女士，这块表也属于遗物，你不能带走它。这块表是他梅英给我留下，你也想，求求你给我好吗？既然你这么想要，那你跪下来求求我和我妈，说不定我还能考虑考虑还给你。你说话算数。当然了，妈。你别听他们鬼话，不想要就算了。反正这块表现在是我的。哎呀，可惜这个老古董有点太过时了，嗯，我不太喜欢。嗯，就把它砸烂了吧。啊！不要！不贵，不贵，不贵，不贵！我求求你给我吧，好吗？妈，求求你，你别给他们跪下。我已经跪下了，求求你给我好吗？妈，你起来，你别求他们。<笑>那就要看你待会儿的表现了。于晶晶，我答应过会还给我妈的。没错呀，我
我们家青青说，只要他跪下来了，就不摔坏这块表。哎，也没说要还给他。起来，还没有。好了，如果没有问题的话，于女士，您签下这份财产授予书，林建雄先生的财产就全部转入你们二人名下了。这可怎么办？车在检修，打车还打不到。家里一定是出事了，我得赶紧赶回去。金欢，你怎么在这儿啊？妹妹，太好了，我车速率检修了，我现在着急回家给文文送报告。金子鉴定报告嘛，出来了，上车。好。等一下，等一下什么？别耽误我妈节奏。秦淮还没有回来，你们要转移我的财产，你要等他回来才行吧？好，你一个人代表你们全家就够了。是的，林万小姐，您可以作为代表。这是我们夫妻的共同财产，我一个人可做不了主。别听他在这说废话，快签，他就在耽误时间。嗯，那我那我等我们安置好了，你们再签字。这个梁子不会。妈，你别担心，他们回来了，我拿到他们检测结果，有他们好看。<笑>什么检测报告？都到了这个地步了，还在说吧？林婉啊，林婉，你该不会是真疯了吧？妈，别听他的，快签吧。嗯。我告诉你，除非林建雄亲自过来，要不然今天谁也帮不了你。我差点给忘了，他死了。哈哈哈秦欢，哥，你们到底在哪儿啊？谁说没人帮他呢？老板，检测报告出来了。你，你你你你不是昨天赌场那个？就是我，没想到吧？哎，你还挺好骗啊！小丫头，你敢骗我？不要在这里闹！我有证据能证明这一切都是于晶晶母女和林建阔搞的鬼。这是，这是我偷偷调查的。我发现于晶晶母女和林建阔关系非比寻常。这是他们的亲子鉴定单。尽管。真是疯了！你你胡说什么？你不要耽误人工作人员时间，你赶紧滚！就是，你们怎么能平白无故的污蔑我的清白呢？谢谢。怎么不敢让大家看报告，做贼心虚啊？林先生，请不要干扰我们。上面显示，林建阔才是于晶晶的亲生父亲，你们还有什么好说的？你们一家人给予我父亲留给我的家产，现在又用这种下三滥的手段来陷害我们，怎么会？他之前于晶晶和林建雄签一下鉴定，还有这份遗嘱，到底怎么回事？你难道不知道那些都是假的吗？那这场也可以造假呀？对呀、啊，明明就是你们伪造假的亲子，你想陷害我？这到底怎么回事啊？林小姐，您这份鉴定不像是伪造，但是你能证明他们的遗嘱是假的吗？今晚。你真不会以为你能凭一张破报告就能翻身吧？我可是有亲笔遗是伪造的。我爸不可能把财产留给你们这些乌合之众的。你说是伪造就是伪造的，你有什么证据能证明吗？我，我能证明。林督察，吴良，过来指认一下，谁是你的同伙？你指我干什么？我又不认识你，林建阔，你没良心！你让我把你伪造亲子鉴定和遗嘱，说好的钱也没给我，现在出事了，你需要撇清关系，把林建阔铐起来，押回警署。等等等等，我我跟他没有任何关系啊，是因为你和林满是亲兄妹，所以你就找了个人来诬陷我。我相信林督察人品，他不会做这种事。这知人知面不知心。谁知道这个所谓的林督察为了自己的妹妹，到底能做出来什么样的事情？这就是，而且一个犯罪分子说的话不能算数。林建阔，你还真是不到黄河心不死。这个是我在你的窝点找到的证据，这可是林建雄的亲笔书信，应该是你让于晶晶从林家偷走，用来做假遗嘱的吧？你要是还不认罪，我们大可以去趟警局看看。这上面到底有谁的指纹？别别别别别！你
我我我认罪，我认罪，我不想坐牢，我不想坐牢。是，咎由自取啊！站住！等一下，等一下，叔叔，你跟我们家就有这么大的仇吗？非要把事情闹到这种地步吗？不是因为我那个冷血的哥哥，也就是你爸，建雄有什么关系？爸爸从小就偏向我哥，爸爸唯一赚钱的机会也给了他。我不是这样，我也不会变成现在这个样子。对，是你们家偷走了我们家的命运。你爸有钱之后，开始不旁称弟弟，并且与他断绝了往来。田婉，凭什么你有权有势婚姻美女？本来应该是我来当，你胡说！我们是为了给他上学交学费，简雄才早早的出来做生意。跟张莹有什么关系？我把所有都给了他，而我呢？我有什么？我有什么？是你自己不努力，生了赌博的毛病，把他害死了。简雄跟你断绝了关系，还出帮助你。自己不知道感恩，还偷偷进去。臭婆娘，我杀了你！妈，脸走，脸走走，求你放了他，放了他！别着急，啊，还有你的女儿于婷婷，联合林建阔以及伪造假遗址，还企图骗取林婉的资产，跟我们去警局走。带走。林督察，我们错了，你不要让我们坐牢呀！于晶晶，你又想。这一巴掌是我还给你的，我们家的东西，你一样也别想抢，好好在牢里改造吧。婉儿，你既然人都已经打了，你就消气吧啊！求你了，我们知道错了，你就放了我们吧。这些都是你们的报应。带走。妈，给你。别哭，别哭。哥，今天也辛苦你了，幸好你们来的及时。也多亏你了，我本来就被吴良这伙专门造假自画的团伙弄得焦头烂额的，帮你查林建阔，顺便呀又找了不少线索。那就好，可不能让他们逍遥法外了。行，那我先回去了。晨晨，我走了。好。林小姐，原来你也是被冤枉的。抱歉啊，林小姐，我们也是被于晶晶他们给骗了。误会解释清楚就好了。这回我们不用搬家了吧？不用不用，既然查清楚了，这个房子还是归你们所有，就安心住着吧。嗯，既然这样。我们两个赶紧回去把你的资产限制取消一下，不要再耽误您的事情。好，婉儿，咱们真的没事了吗？妈，坏人都被抓走了，我们肯定没事了。好，老公，梅梅，今天也感谢你们啊。要不是你们来的及时，我今天都不知道该住哪儿了。哎呀，没事就好。秦淮着急回来给你送报告，你看急得满头大汗的。<笑>老公，辛苦你了。老婆，这段时间辛苦你了才对。对了，我又有一个好消息，你们要不要听啊？什么好消息啊？我昨天用了验孕棒，我们又有宝宝了。啊！真的？真的，老婆，太好了。我本来还在想要不要生下来呢，好在事情已经解决了，我们又可以过上平凡的生活了。生啊，老婆，当然要生了。过段时间我们回趟老家去看看刘妈，我们把这个好消息也告诉她。行，到时候刚好把刘妈接回来。嗯，婉儿，太好了，嗯，以后你要好好养身体啊。嗯。哎呀，婉婉，恭喜恭喜，真是我好闺蜜，咱们呀这次赶上了一起生，是啊，真好。老婆，其实我也有个好消息要告诉你。什么呀？嗯
。老婆，之前我没什么钱，你体谅我，让我没能为你举办一场梦寐以求的完美婚礼。现在，我想要郑重的重新向你求婚，你愿意嫁给我吗？老公，这是第二钻戒吗？你不是送给过我一枚了？之前因为手头紧，我送给你的这一枚第二钻戒还不到一克呢。老婆，这么多年让你受委屈了，现在老公挣钱了，我给你换了一颗五克拉的女士们、先生们，今天秦淮先生为了弥补林婉女士的遗憾，重新举办了这场盛大的婚礼。此刻，秦淮先生，你有什么想对新娘说的吗？老婆，我们一起经历了这么多，这枚第二钻戒，代表用一生爱一人。我保证，我这辈子都只爱你一个人。那么，林婉女士，你有什么想对新郎说的吗？老公，谢谢你一直对我不离不弃。这枚第二钻戒，就是我们爱情的见证。今后不管发生什么事，都再也不会分开。